নমস্কার রোগ নিরাময় আর জ্যোতি অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক স্বাগত কিছু কিছু সমস্যার ক্ষেত্রে বা কিছু কিছু অসুখ বিসুখ ক্ষেত্রে আমরা ভীষণ মানে চিন্তিত হয়ে যায় যে আদৌ কি এর রোগ নিরাময় সম্ভব কারণ অনেকগুলো দিন তো চিকিৎসককে আমি দিলাম অনেক মেডিসিন আমি খেলাম যা যা উনি করতে বললেন তাই তাই মোটামুটি করলাম কিন্তু বছরের পর বছর পার হয়ে গেল এখনো সমস্যার সমাধান পেলাম না ঠিক এই ধরনের ফোন কিন্তু আমরা এই আয়ুর্বেদিক লাইফ ফোনিক অনুষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণে পাই যেখানে হয়তো আয়ুর্বেদের জগতে আপনার পা রাখা হয়নি তবে মডার্ন ট্রিটমেন্টের উপরে আপনার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আস্থা কিন্তু রয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আপনি রেজাল্ট পাচ্ছেন না এরকম বিভিন্ন রোগ নিয়ে আমরা কিন্তু আলোচনা করি বিভিন্ন রোগের নাম আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি আজকেও একটি রোগের নাম অবশ্যই তুলে ধরব রোগটির নাম সোরিয়াসিস হয়তো এই রোগে আপনি বা আপনার পরিচিত কোনো মানুষ ভুক্তভোগী কিন্তু এখনো সঠিক সমাধান আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না একজন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক আপনাকে কতটা হেল্প করতে পারে আরও একবার আপনাকে আজকে জানাবো এবং বোঝাবো রয়েছেন প্রত্যেক দিনের মতন আর যদি বললেন আয়ুর্বেদের ফাউন্ডার ডক্টর সুমপ্রীতি ঘোষাল এর প্রথমেই তাকে জানাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত নমস্কার একেবারে চলে যাব সমস্যার কথা সোরিয়াসিস আমাদের স্কিনের প্রবলেম এবং কতটা মারাত্মক এবং আয়ুর্বেদের কতটা সমাধান পাচ্ছে সোরিয়াসিস যে রোগটা মেনলি আমাদের স্কিনের রোগ এটা নিয়ে আমরা মাঝে মাঝে আলোচনাও করি তো আমাদের যেটা আয়ুর্বেদে বলা রয়েছে এটা কুষ্ঠ রোগের অন্তর্গত পড়ে এবং সেখানে ক্ষুদ্র কুষ্ঠ যে এগারোটি রয়েছে তার মধ্যে একটি রয়েছে একো কুষ্ঠ বল হয় সেই একো কুষ্ঠটাই হচ্ছে মডার্ন সায়েন্সে যেটাকে আমরা সোরিয়াসিস বলে থাকি এবার আমাদের আয়ুর্বেদে যেটা ভাগ করেছে আমাদের বিভিন্ন তো দোষের ভাগ রয়েছে সেখানে আমাদের শারীরিক দোষ রয়েছে এবং মানসিক দোষ রয়েছে শারীরিক দোষের মধ্যে বাইপিত্ত কফ এবং মানসিক দোষের মধ্যে রজতম রয়েছে এবং মডার্ন সায়েন্সের যারা সায়েন্টিস্ট রয়েছেন তারা সোরিয়াসিস রোগের কারণ বলতে গিয়ে একটা কারণের কথাই উল্লেখ করেছেন আর কিছু বলতে পারেনি সেটা হচ্ছে এটাকে সাইকোসোম্যাটিক ডিসঅর্ডার বলা হচ্ছে মানে মানসিক দুশ্চিন্তা বা চিন্তা ভাবনা থেকে এই রোগটার উদ্ভব হতে পারে এবং মডার্ন সায়েন্স আজকে কেন বলে দিচ্ছে কি সোরিয়াসিস রোগের ট্রিটমেন্ট নেই তার কারণ একটাই কি আয়ুর্বেদ ছাড়া কিন্তু মানসিক রোগের ট্রিটমেন্ট কেউ করতে পারে না যেটা বইতে লেখা রয়েছে কি এতদিন ধরে আমরা পড়ে আসছি কি মানসিক রোগের এই এই ট্রিটমেন্ট রয়েছে সেটা কিন্তু অন্য কোনো শাস্ত্রে গেলে মানসিক রোগকেও বলা নেই বা তার যে ট্রিটমেন্টটা হবে সেটাও কিন্তু বলা নেই তো সেই জন্যই কিন্তু মডার্ন সায়েন্সে আজকে এই রোগটাকে বলা হচ্ছে ইনকিউরেবল বা কি বলা হয় বা তাদের ট্রিটমেন্ট করলে সেই জিনিসটা আবার রিল্যাপস করে কিন্তু আয়ুর্বেদে যখন আমরা এটা ট্রিটমেন্ট করতে যাব মেনলি এই রোগটা যেটা হয় কারণ যাদের রয়েছে তারা তো জানবেনই বা যারা নতুন শুনছেন তাদের যখন নতুন করে হবে জিনিসটা এই নয় কি এটা বাই বার্থ হয় ছোটোবেলা থেকেই হচ্ছে অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় বারো বছরে শুরু হয়েছে অনেকের ক্ষেত্রে তিরিশ বছরে শুরু হয়েছে অনেকের ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় এটা চল্লিশ বছরেও শুরু হয়েছে তো এইখানে যে মেন সমস্যাটা রয়েছে তো সেটা হচ্ছে এখানটা হলে আমাদের প্রচণ্ড ইচিং সেনসেশন হবে মানে জায়গাগুলো চুলকাবে এবং মাছের আঁশের মতো জায়গাগুলো হয়ে যাবে খসখসে হয়ে যাবে এবং সেখান থেকে স্কেলে উঠবে মানে চামড়াগুলো খসে খসে পড়বে শীতকালে যেমন আমাদের ড্রাই স্কিন হয়ে যায় সেরকম সোরিয়াসিস হলে সেরকম আমাদের ড্রাই স্কিন হয়ে যায় মনে হয় যেন জায়গাগুলো কীরকম খসখসে হয়ে গেছে বা পাপড়ির মতো আমাদের চামড়া উঠছে অনেক ক্ষেত্রে আমরা পিন পয়েন্ট ব্লিডিংও পাই এবং সেখানে যে ট্রিটমেন্টটা মডার্ন সায়েন্স প্রোভাইড করছে সেটা হচ্ছে কিছু মানে ট্রপিক্যাল মেডিসিন রয়েছে তার মধ্যে কিছু আমাদের অয়েন্টমেন্ট রয়েছে যেগুলো স্টেরয়েড রয়েছে তার মধ্যে সেগুলো লাগালে আমাদের মানে তাড়াতাড়ি রেজাল্ট আমরা পেয়ে যাচ্ছি মানে ধরুন আমি পনেরো দিন বা এক মাস ইউজ করলাম আমি দেখলাম তাড়াতাড়ি কমে গেল আমি ভাবলাম হয়তো রোগটা ঠিক হয়ে গেল কিন্তু রোগটা ঠিক হলো না আবার যখন আমি মেডিসিন বা অয়েন্টমেন্টগুলো বন্ধ করলাম তখন দেখলাম কি তিন মাস বা চার মাস বা ছ মাস পরে রোগটা আবার প্রকৃতিতে হলো এবং এই রোগের একটা পার্টিকুলার টাইম রয়েছে অনেকের ক্ষেত্রে সেটা হয় না এটা শীতকালে কিন্তু বেশি দেখা যায় আচ্ছা যে কোনো ধরনের স্কিন ইনফেকশন শীতকালে বেশি হয় কিন্তু সোরিয়াসিস যাদের বহুদিন ধরে রয়েছে সেটা গ্রীষ্মকালেও পাওয়া যায় বর্ষাকালেও পাওয়া যায় সবকালেই পাওয়া যায় কিন্তু এই সোরিয়াসিস রোগের আলটিমেট যে ট্রিটমেন্টটা আমাদের আয়ুর্বেদে বলা রয়েছে আমরা তো মেডিসিনাল ট্রিটমেন্ট করবই কারণ এর সাথে রক্তটাও আমাদের ভিসিয়েটেড থাকে আমরা স্কিনের রোগের ক্ষেত্রে বলি কি আমাদের ব্লাডটাকে আগে পিউরিফাই করতে হয় ব্লাডটা যদি পিউরিফাই না করি রোগটা কিন্তু আবার হবে সেরকমই কিছু ব্লাড পিউরিফায়ার আয়ুর্বেদে বলা রয়েছে যেমন শ্রেষ্ঠ ব্লাড পিউরিফায়ার হিসেবে আমরা বঞ্জিষ্ঠা ধরতে পারি খাদিরা রয়েছে যেটাকে খদির বলা হয় এছাড়াও অন্যান্য রয়েছে চন্দন রয়েছে আরও এরকম বহু হার্বস রয়েছে যেগুলো আমাদের ব্লাডটাকে পিউরিফাই করে এবং ব্লাডটা
যেটার পরিমাপ হয় পঞ্চাশ থেকে একশো সেটা সোরিয়াসিসের পেশেন্ট বা স্কিন রিলেটেড পেশেন্টদের ক্ষেত্রে বেড়ে কারোর দুশো হয় কারোর হাজার হয় কারোর পনেরোশো হয় বা কারোর তিন হাজারও পাওয়া যায় সেটা রোগের ওপর ডিপেন্ড করছে কিন্তু এই যে আমরা ব্লাড পিউরিফিকেশন করলাম আমাদের আয়ুর্বেদিক মেডিসিনের মাধ্যমে সেটা ধীরে ধীরে কমতে থাকলো কমলে কি হচ্ছে যে লিসেনগুলো ছিল যে দাগগুলো ছিল সেগুলো ধীরে ধীরে ঠিক হতে থাকবে এবং যে ইচিং সেন্সেশনগুলো ছিল সেগুলো কমতে থাকবে এবং আমার একটা প্রেজেন্টেবল লুক হবে কারণ সোরিয়াসিস রোগে যারা ভোগেন তাদের একটাই প্রশ্ন থাকে কি ডাক্তারবাবু আমি কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছি সেখানে আমায় লোকে জিজ্ঞেস করছে কি হয়েছে বা নিজে একটা লজ্জা পাচ্ছি অনেক ক্ষেত্রে বিয়ে ভেঙে যেতে আমরা দেখি অনেক ক্ষেত্রে বিয়েও ভেঙে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে কি অনেকে আমার কাছে কয়েকজন পেশেন্ট রয়েছেন যাদের স্টেশনারি দোকান রয়েছে তারা আমাদের বলেন কি ডাক্তারবাবু আমরা যখন জিনিসপত্র দিই অনেকে আমাদের মনে করেন কি এটা থেকে আমাদেরও হয়ে যেতে পারে সেখান থেকে তাদের প্রবলেম হয় দোকানটা চালাতে অসুবিধা হয় এরকমও বহু পেশেন্ট আছে কিন্তু তারা আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট করে কিন্তু আজকে সম্পূর্ণ এই যে আপনি কথাটা বলেন যে হয়ে যেতে পারে এই যে ভিতিটা আমাদের মধ্যে থাকে সত্যি ক্ষেত্রে ছোঁয়াছে সোরিয়াসিস রোগ কখনোই ছোঁয়াছে নয় একজনের যখন সোরিয়াসিস থাকবে সেটা কখনোই ট্রান্সমিটেড হবে না কিন্তু সোরিয়াসিস রোগের পরে সেখানে যদি কোনো সেকেন্ডারি ইনফেকশন হয় ধরুন কোনো ফাঙ্গাল ইনফেকশন হলো বা কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হলো কারণ সোরিয়াসিস এক একটা স্টেজে গিয়ে দেখা যায় সেখান থেকে পাস সিক্রিয়েট করছে মানে সেখানে সেকেন্ডারি ইনফেকশন হয়ে গেছে হয়তো সে সেই জায়গাটা যেভাবে পরিষ্কার রাখার কথা সেটা রাখেনি বা ডাক্তারবাবু যেভাবে বলেছে সেভাবে শোনেনি তারপরেও ট্রিটমেন্ট করেনি সেখানে দেখা যাচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল বা ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয়ে গেছে পাস কালেকশন হয়েছে সেই জিনিসটা ছোঁয়াচে হতে পারে কিন্তু যারা আমাদের ডাক্তারবুদের কথা শুনে চলছেন সেটা মডার্ন সায়েন্স হোক সেটা আয়ুর্বেদিক হোক বা হোমিওপ্যাথি হোক সেখানে আমাদের ছড়ানোর প্রবণতাটা কারণ আমরা রোগটাকে গোড়া থেকে ট্রিটমেন্ট করছি প্রথমত মানসিক দোষে ট্রিটমেন্ট করছি দ্বিতীয়ত আমরা হচ্ছে ব্লাডটাকে পিউরিফাই করছি তৃতীয়ত আমাদের কফ দোষ বলে একটা যে শারীরিক দোষ থাকে সেই কফ দোষটাকে সমন করছি সেটাকে সমন করতে গেলে আমাদের পঞ্চকর্মের মধ্যে বমন প্রক্রিয়া রয়েছে সেই বমন প্রক্রিয়া হচ্ছে একদম বেস্ট প্রক্রিয়া এই কফটাকে কমানোর জন্য যে অ্যাগ্রাভেটেড কফটা রয়েছে যখন এটা কমে যাচ্ছে তখনই অটোমেটিক্যালি সোরিয়াসিস রোগটা কমছে এবং দ্বিতীয়বার আর এই জিনিসটা ফিরে আসছে না এটা একটা বড় দিক কিন্তু যে আমার সমস্যা কমে গেল কিন্তু আমি কিছুদিন পর দেখলাম যে সমস্যা আমার আবার ফিরে এলো তাহলে সেই কমে যাওয়াটার কিন্তু কোনো মানে থাকে না কিন্তু আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় সম্পূর্ণভাবে সেটা ফিরে না আসার একটা প্রতিশ্রুতি কিন্তু আমরা কিন্তু পাই আর যাদের সোরিয়াসিসের সমস্যা রয়েছে তারা তো অবশ্যই সে কারণে যোগাযোগ করবে যখন আমরা ফোন পাই তখন আপনাদের তরফ থেকে একটা প্রশ্ন থাকে যে আপনার সোরিয়াসিসটা হয়েছে কোথায় তারপরে এটা বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে এবং এটা কি বিভিন্ন রকমের টাইপের হয় নাকি টাইপটা একই রকমের হয় না সোরিয়াসিস আমরা মেনলি যেটা ভাগ করি চারটে ধরনের হয় একটা হচ্ছে হোল বডি সোরিয়াসিস যেটা আমাদের সারা শরীরে থাকতে পারে একটা শুধুমাত্র আমাদের প্লেক সোরিয়াসিস বলে যেটা হাতের কোনোই বা মানে হাঁটুতে হতে পারে এবং তৃতীয় যেটা হয় যেটাকে আমরা স্ক্যালপ সোরিয়াসিস বলি যেটা শুধুমাত্র আমাদের মাথার খুলিতে হয় মানে সেখানে ড্যান্ড্রফের মতো হবে জমে থাকবে এবং আর একটা ধরনের সোরিয়াসিস হয় যেটাকে আমরা প্ল্যান্টার সোরিয়াসিস বলি শুধুমাত্র হাতের তালুতে হবে বা পায়ের তালুতে হবে মানে পা বা হাত রিলেটেড থাকবে শুধু অন্য জায়গায় কোথাও ছড়াবে না কিন্তু প্রত্যেকটা হলি তাদের কমপ্লেনগুলো কিন্তু এক হবে কি একটা ইচিন সেন্সেশন থাকবে বা যেগুলো দেখতে খারাপ লাগা সেগুলো থাকবে তো এইগুলো থেকে একদম যদি সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়ার একটা রাস্তা খুঁজতে হয় কারণ এটাকে যদি আমরা বেশি দিন ধরে শরীরে পুষে রাখি আমরা এক ধরনের রোগের নাম জানি যেটাকে আমরা সোরিয়াটিক আর্থারাইটিস বলি একদম যেটা কিন্তু খুবই ভয়ঙ্কর আমরা যেমন অ্যাঙ্গাইলোজিং স্পন্ডুলাইটিসকে আমরা বলি খুবই ভয়ঙ্কর আজকে একটি ছেলে আমার কাছে ট্রিটমেন্টের জন্য এসেছিলেন মানে এখানে কলেজে পড়ে টালিগঞ্জে বাড়ি হচ্ছে মিদনাপুরে বাড়ি ছেলেটির বয়স আমাকে বললো তেইশ বছর ঠিক আছে এখনই সে কিন্তু অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডুলাইটিসের পেশেন্ট এবং তাকে এক একটা অ্যালোপ্যাথি সায়েন্স ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে যার দাম পঁচিশ হাজার এবং তাকে টোটাল ইঞ্জেকশন প্রায় তিরিশ থেকে ছত্রিশটা দেওয়া হয়েছে অনেক টাকার ব্যাপার এবং সেটা হচ্ছে আজ থেকে দু তিন বছর পর এবং সেটা দিয়ে তাকে বলা হয়েছিল পরবর্তীকালে আর অসুবিধা হবে না এবং সে বলছে কি ডাক্তারবাবু এটা নিয়ে আমি মোটামুটি দু তিন বছর সুস্থ ছিলাম কিন্তু আবার সমস্যাগুলো আমার ফিরে আসছে এবং তার সাথে সাথে দু ধরনের সাইড সাইড এফেক্ট দেখা যাচ্ছে যেটা আমরা অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডালাইটিস বলি একটা
তো সে যে এতগুলো টাকা ব্যয় করলো এবং সে আবার বাইরে গেছিলো কারণ বাইরে ট্রিটমেন্টের জন্য গেছিলো ভেলোরে সে ট্রিটমেন্ট করেছিল তাকে বলা হয়েছে ঠিক আছে ওটা তো দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখন যদি আবার ফিরে আসে তাহলে আমাদের অন্যভাবে ভাবতে হবে সেই পেশেন্টটির আজকে তাহলে মনের অবস্থা কি হবে আমরা তো সবাই তো আমরা সব কিছু অ্যাফোর্ড করতে পারি না আমাদের মধ্যবিত্ত রয়েছে নিম্ন মধ্যবিত্ত রয়েছে যাদের কাছে জিনিসটা রয়েছে তারা হয়তো করতে পারে কিন্তু যারা এটা ভেবে যাচ্ছে কি হয়তো এটা করলে আমার ঠিক হয়ে যাবে কারণ সন্তানের জন্য সব কিছু মানুষ করতে পারে কিন্তু তারপর যখন আবার রিল্যাপস হবে সে কিন্তু দিশাহারা হয়ে যাবে যে আমি কোথায় গেলে অন্তত ঠিক রাস্তাটা পাবো তো আমি তাকে একটাই কথা বললাম কি আমার ট্রিটমেন্ট রয়েছে এবং তার এখন জাস্ট ঘাড়ে ব্যথা এবং কোমরে ব্যথা হচ্ছে চোখে এবং একটা চেস্টে কমপ্লেন আসছে এবং বলছে কি সামান্য মুভমেন্টটা রেস্ট্রিক্টেড হয়েছে কিন্তু আমি বলছি এই জায়গা থেকে কিন্তু সে আজকে ফিরে আসবে কারণ আমরা দেখেছি আয়ুর্জ্যোতি ওয়েলনেস আয়ুর্বেদায় বা আয়ুর্বেদে যারা ট্রিটমেন্ট করে এই অবস্থায় আসে তারা কিন্তু একটা সময় ভালো থাকে আমি সেটাও তাকে বললাম কি একদিন তুমি ঠিক হয়ে যাবে কিছু জিনিস হয়তো আমি বাড়িতে বলে দেবো সেগুলো মেনটেন করতে হবে তো সেরকমই যখন আমরা সোরিয়াসিস থেকে সোরিয়াটিক আর্থারাইটিসে টার্ন হয়ে যাচ্ছে সেই জিনিসটাকে কিন্তু সারানো কিন্তু মুশকিল হয়ে যাচ্ছে কারণ যেহেতু ব্লাড রিলেটেড ইনফেকশান ব্লাডের মাধ্যমে সেটা হাড়ে ছড়াচ্ছে এবং ভয়ঙ্কর ধরনের একটা আর্থারাইটিস তৈরি করছে যেখানে কিন্তু মানুষ একদম হাঁটাচলা করতে পারে না আমার হাঁটুর ব্যথা হোক বা অ্যাঙ্কালিজিং স্পন্ডালাইটিসের ব্যথা হোক কিন্তু ব্যথার তীব্রতা থেকে দেখতে গেলে সোরিয়াটিক অ্যাথারাইটিসের ব্যথার তীব্রতাটা ভয়ঙ্কর আচ্ছা মানে পেশেন্ট তার গায়ে অব্দি হাত দিতে দেবে না এত ব্যথা হবে তো সেই জায়গা থেকে বলছি আগে যদি আমরা সোরিয়াসিসের ট্রিটমেন্টটা করে নিতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে গিয়ে আর আমাদের পস্তাতে হবে না এবং আয়ুর্বেদে যখন আমাদের ট্রিটমেন্ট রয়েছে কারণ আমরা বহু পেশেন্ট আমাদের বহু জায়গায় চেম্বার রয়েছে আমরা পাচ্ছি তারা অনেক ভুগেছেন অনেক কষ্ট পেয়েছেন কিন্তু তারা এখন সুস্থ রয়েছেন এবং মেডিসিনও খেতে হচ্ছে না কিন্তু এর সাথে আর একটা কথা আমি যোগ করে দেবো হয়তো কারুর ক্ষেত্রে রোগটা দু তিন মাসে ইম্প্রুভমেন্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে রোগটা ইম্প্রুভমেন্ট হতে চার পাঁচ মাস ছ মাস লাগছে সেটা দেখতে হবে রোগের সিভিয়ারিটির উপরে এবং সেই জিনিসটা আমাদেরও কমপ্লেন শুনতে হয় কি ডাক্তারবাবু বাইরে একজন পেশেন্ট বসে আছেন বলছেন আমার দু মাসে ঠিক হয়ে গেছে তাহলে আমার তিন মাস চার মাস হয়ে গেল আমার একদম পুরোটা ঠিক হচ্ছে না সেটা রোগের সিভিয়ারিটির উপর সবসময় ডিপেন্ড করে কিন্তু বিষয়টা আর আমাদের বন্ধুদের জন্য বলবো দেখুন ফোন নাম্বার চিরিস্টার নেই কিন্তু যাচ্ছে সেই নাম্বারগুলো মোবাইলে সেভ করে রাখুন অনেক ক্ষেত্রেও হতে পারে যে লাইভ অনুষ্ঠান আপনি কোন কারণে কিন্তু ফোন পেলেন না তো সেক্ষেত্রে এই নাম্বারগুলো কিন্তু আপনাকে সম্পূর্ণভাবে কিন্তু সহযোগিতা করবে নাম্বার আমি বলে দেবো কিন্তু তার আগে বলে দেবো যে কবে কোথায় পেয়ে যাচ্ছেন অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের চট করে বলে রাখবো যে উনতিরিশে জুন সামনের উনতিরিশ তারিখ আপনারা কিন্তু কোচবিহারে পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল এবং ডক্টর নিরঞ্জন সরকারকে যারা ত্রিপুরা থেকে অনুষ্ঠান দেখছেন অর্থাৎ আগরতলার বন্ধুরা যারা রয়েছেন অবশ্যই তারা কিন্তু উনতিরিশ এবং তিরিশে জুন পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর অয়ন হালদারকে মালদাতে পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর নিরঞ্জন সরকারকে তিরিশে জুন এবং ফার্স্ট জুলাই আপনারা ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে পেয়ে যাচ্ছেন খড়গপুরের বন্ধুরা যারা বর্ধমানের বন্ধুরা রয়েছেন তারা সেকেন্ড জুলাই পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর অয়ন হালদারকে পেয়ে যাচ্ছেন কৃষ্ণনগরের বন্ধুরা থার্ড জুলাই পাচ্ছেন ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে তার জন্য কিন্তু যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সিক্সথ জুলাই আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন শিলিগুড়ির বন্ধুরা ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল এবং ডক্টর হেমন্ত পণ্ডিত কিন্তু থাকছেন সিক্সথ জুলাই আপনারা আসানসোলে পাচ্ছেন ডক্টর অয়ন হালদারকে অবশ্যই তার জন্য যোগাযোগ করতে হবে এইথ জুলাই আপনারা কিন্তু বাঁকুড়ায় পাচ্ছেন ডক্টর অয়ন হালদারকে এবং চুচুড়াতে আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে এইথ জুলাইতে তার আগে সাত তারিখের কথা চলে আসবো সাত তারিখ আপনারা ডক্টর অয়ন হালদারকে পাচ্ছেন দুর্গাপুরে এবং সাত তারিখে আপনারা কিন্তু ডক্টর অপূর্বা দাসকে পাচ্ছেন বোলপুরের বন্ধুরা বারোই জুলাই আপনারা ডক্টর অয়ন হালদারকে পাচ্ছেন বাংলাদেশের বন্ধুরা তেরোই জুলাই ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল কিন্তু থাকছেন রায়গঞ্জে সতেরোই জুলাই পাচ্ছেন ডক্টর সমকৃতি ঘোষাল কিন্তু গুহাটিতে অর্থাৎ আসামের বন্ধুরা পাচ্ছেন যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা কিন্তু অবশ্যই রয়েছে তেইশে জুলাইয়ের কথা বলবো তেইশে জুলাই ডায়মন্ড হারবারে আপনারা পাচ্ছেন ডক্টর সমকৃতি ঘোষালকে চব্বিশে জুলাই আপনারা কিন্তু বহরমপুর অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের বন্ধুরা ডাক্তারবাবুকে পেয়ে যাচ্ছেন যোগাযোগ করতে হবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যোগাযোগ করতে হবে ফোন নাম্বার টিভি স্ক্রিনে রয়েছে নিশ্চয়ই আপনি দায়িত্ব সহকারে ফোন নাম্বার মোবাইলে সেভ করেছেন তাও আর একবার বলবো নাইন বা নাইন নাম্বার দুটো টিভি স্ক্রিনে কিন্তু
ভিআইপি রোডে ঘড়িয়ায় রয়েছে এবং একটি লেক মার্কেটে রয়েছে একটি খিদিরপুরে রয়েছে তার মধ্যে কালকেই যাবো আমি তেঘড়িয়ায় থাকবো এবং উনত্রিশ তারিখে অনেকদিন পর আমি কুচবিহারে যাচ্ছি কালকের বিকালের ফ্লাইটে আমি কুচবিহার চলে যাব তো কালকে যারা আমাকে অনেকে ফোন করেছিলেন কি ডাক্তারবাবু আপনি উনত্রিশ তারিখে কুচবিহারে থাকবেন আপনি কি কালকে ভিএফের ভিআইপি রোডে থাকছেন তো আমি তাদের সবাইকেই বলছি যারা পুরনো আছেন কালকে আমি সকাল থেকেই থাকব কিন্তু দুটো আড়াইটে অবধি থাকবো দুটো আড়াইটের মধ্যে আসবেন তাহলে আমি দেখতে পারবো ওকে কেউ আছেন আমাদের সাথে নমস্কার प्रॉब्लेमार छोड़ा मैं हाउस डेटा रही বা অনেকের বাড়িতে পেটস থাকে মানে কুকুর পোষা থাকে বা ছাগল থাকে বা এইগুলো থেকে দূরত্ব মেনটেন করতে হয় এবং যে খাবারগুলো আপনাকে বারণ করে দিয়েছে ওগুলো আপাতত বন্ধ রাখুন এবং যেটা কমে ছশো এসছে সেটাকে কিন্তু নর্মাল করতে হবে নইলে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফেরা যাবে না আপনি একটু আমার সাথে যোগাযোগ করে নিন খড়গপুর চেম্বারে আমি সামনেই এক তারিখে খড়গপুর চেম্বারে থাকছি হেল্পলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করে নিন আর যে রিপোর্টগুলো আপনি করিয়েছেন সেগুলো নিয়ে আসবেন আমি দেখে যে মেডিসিনগুলো বলে দেবো ওগুলো খেলে আমি আশা করব তিন থেকে চার মাসের মধ্যে আইজি লেভেলটাও নর্মাল হবে আর ভবিষ্যতে এরকম আর সমস্যা হবে না এই যে অনেকে অ্যালার্জির কারণে বিভিন্ন খাবার বন্ধ হয়ে যায় উনি যেমন বলে মোচা থোর আনারস পেয়ারা কাঁকড়া তো বন্ধই হয়ে গেছে অনেকে চিংড়ি বা ডিমেও অ্যালার্জি হয় তো পছন্দের জিনিসটাকে কি পুনরায় খাবার কি আর কোনো সুবর্ণ সুযোগ থাকতে পারে আমাদের একদমই থাকে সুযোগ কারণ ওই টেস্টেই লেখা থাকে যদি আমার সব কিছু ঠিক থাকে ওটা লেখা থাকে কি ছ মাস অবধি এই খাবারগুলো বন্ধ রাখতে হয় কি যে খাবারগুলো রয়েছে যেগুলো অ্যালার্জি পাওয়া যাচ্ছে যতক্ষণ আন্ডার ট্রিটমেন্ট রয়েছে যদি ট্রিটমেন্ট করে জিনিসটা কিওর্ড হয়ে যায় তাহলে আফটার সিক্স মান্থ সেগুলো আবার খাওয়া যাবে তো সেটা নিয়ে একদমই ভয়ের ব্যাপার নেই কারণ আইজি লেভেল বেশিরভাগে আমি দেখেছি একশো জনের মধ্যে পঁচানব্বই জনের নর্মাল হয়ে যায় তো সেই খাবার फोन कर আপনি শুনতে পাচ্ছেন আপনাকে বলছি টিভির ভলিউম জিরো করতে হুম হ্যাঁ বলুন কি সমস্যা স্যার শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ বলুন টিভির ভলিউম জিরো করতে বলছি সেটা কাজের পরিণত করতে আটো আটো ব্যাপার বয়স কত এখন বয়স আপনার 42 বছর আচ্ছা আপনি টিভিতে শুনতে থাকুন আমি বলছি কি করলে ভালো হয় আপনি শুনতে থাকুন তো আমরা অস্ট্রিয় আর্থারাইটিস নিয়ে রোজই আলোচনা করি এবং এই সাম পিছনের এপিসোডেই আমরা অস্ট্রিয় আর্থারাইটিস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এখানে কি হয় আমাদের হাঁটু ব্যথাটার মেন কারণ হয় কি আমাদের সাইনোভিয়াল ফ্লুইডটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে এবং যখন কমে তখন পরস্পর হাড়গুলো ঘষা লেগে এই ডিজেনারেশন হওয়ার ফলে ব্যথাটা হয় এবং সেই ব্যথাটা ধীরে ধীরে শুরু হয় ধরুন একজনের ব্যথা আজকে আমার চল্লিশ বছর বয়সে ওনার বিয়াল্লিশ বছর বয়স চল্লিশ বছর বয়সে আমার ব্যথাটা শুরু হলো কি অল্প অল্প হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে আমি কেয়ার করলাম না আমি হাঁটাচলা করলাম বা যেরকম নর্মাল কাজ 
করার করলাম সেটা দেখলাম পরিণতিতে যখন আমার পঞ্চাশ বা বাহান্ন বছর বয়স হলো মানে দশ বছর পর তখন আর হাঁটাচলাই করতে পারছি না এবং তখনই কথা চলে আসবে কি নিয়ে রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে বা আমাদের যে স্বাভাবিক কাজগুলো কি হাঁটু মুড়ে বসা বা একতলা দোতলা ওঠা নামা করা বা বাসে বা ট্রামে বা রিক্সায় ওঠা সেগুলো একদমই বন্ধ হয়ে যাবে তো আপনাকে বলছি কাজগুলো একটু রেস্ট্রিক্টেড করুন আর আমি সামনেই উনত্রিশ তারিখে মানে কাল বাদ পরশু আমি কুচবিহারে থাকছি যদি হাঁটুর কোনো এক্সরে করা থাকে রিসেন্ট এক্সরে এক্সরেটা সঙ্গে নিয়ে আসবেন যদি না করা থাকে তাহলে একটা হাঁটুর এক্সরে করিয়ে নেবেন এপিল্যাটারাল ওই এক্সরে রিপোর্টটা নিয়ে আমার সাথে দেখা করুন আমি যেভাবে বলবো আমি দেখে নেবো আগে কি অবস্থায় আছে তারপরে আমি যেভাবে বলবো সেভাবে চললে আশা করব ভবিষ্যতে গিয়ে আর অন্য কোনো সমস্যা আসবে না একদম ঠিক কথা এবং বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আপনারা আমাদের ফোন করতেই পারেন এবং তার পাশাপাশি হেল্পলাইন নাম্বারও যোগাযোগ করতে পারেন এবং তা একটু আলোচনা করে নেবো আমরা পায়েস ফিশের ফিসগুলো নিয়ে কারণ প্রত্যেক দিন আলোচনা করার সুযোগ হয় না কতটা আমরা সমাধান পাচ্ছি পাইস ফিসার ফিসচুলা এই তিনটে রোগ এবং তার সাথে আরও দুটো রোগে আমি যোগ করব একটা হচ্ছে অ্যানোরেকটাল পলি আর একটা হচ্ছে পাইলোনাইডাল সাইনাস এই পাঁচটা রোগের ট্রিটমেন্ট আয়ুর্বেদে খুব সুন্দর রয়েছে এবং আমরা খারসূত্র নিয়ে আলোচনা করি যে এইটা হচ্ছে বিনা অপারেশনে বিনা রক্তপাতে এই পাইস ফিসার ফিসচুলা বা এই ধরনের সমস্যা থেকে একদম সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়া যায় বিনা অপারেশনে তার মানে এটা একটা ভালো দিক নিশ্চয়ই রয়েছে সব সময়ই রয়েছে এবং پیشنটদের কাছে একটা জিনিসই মাথায় আসছে না پیشنটদের কি খারসূত্র মানে কিন্তু অপারেশন নয় আমরা বারবার টিভি প্রোগ্রামের মাধ্যমে জানাচ্ছি এবং বহু জায়গায় খাটসূত্রের পেশেন্ট রয়েছে যারা খাটসূত্র করে যাচ্ছেন কি আমাদের প্রথমে এসেই প্রশ্ন করেন কি ডাক্তার খাটসূত্র মানে তাহলে কি আবার অপারেশন করতে হবে আমি তাদের বলি কি হেমারয়েডেকটমি মানে একদম টোটাল মাসটাকে আমাদের স্ক্যালপেল ব্লেডের মাধ্যমে কেটে বাদ দেওয়া আমরা ঠিক এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব খুব কি ব্যথা হয় অনেক দিন কি আমাদের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় এখনো যে ভুল ধারণাগুলো আপনাদের রয়েছে পরিষ্কার করার চেষ্টা করব কে আছেন নমস্কার হ্যালো নমস্কার কোথা থেকে ফোন করছেন অনেকদিন থেকে চার পাঁচ বছর ওর কোমরে একটা চাপ দেখা কোমরে কখনো আঘাত পেয়েছিল বা পড়ে গেছিল এরকম কিছু হয়েছিল না 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 আচ্ছা বয়স কত ওর বয়স এখন থার্টি এইট আচ্ছা এমনি কি কাজকর্ম কি খুব ভারী ভুরি করতে হয় না না ও অ্যাকচুয়ালি ড্রয়িং আর্টিস্ট ড্রয়িং শেখায় বাচ্চাদের আচ্ছা 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 অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয় তো তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয় আচ্ছা কোমরে কোনো এমআরআই করিয়েছে হ্যাঁ কোমরে ডাক্তার বলেন যে ওর স্পন্ডাইলাইটিস হয়েছে আচ্ছা না আমি বলছি এক্সরে তে তো স্পন্ডাইলাইটিস ধরা পড়বে এমআরআই কিছু করানো হয়েছে না না এমআরআই করা হয়নি আচ্ছা আমি টিভিতে যেগুলো বলছি আপনি শুনতে থাকুন সেগুলো ভাইকে মেসেজটা ফরওয়ার্ড করে দেবেন সেইভাবে চললেই আশা করব ভাই ভালো থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা যেটা হয় আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করি প্রোলাপ সিন্টারভার্টিব্রাল ডিক্স ডিসঅর্ডার যেটা আমরা এক্সরে করলে দেখা দেখা যায় কি এক্সরে প্লেটেও বোঝা যায় কি পিআইবিডি হচ্ছে কি না কিন্তু এক্সরেতে মেনলি যেটা ধরা যায় সেটা হচ্ছে লাম্বা স্পন্ডলাইটিস বা অস্টিওফাইটিক চেঞ্জ এই যেগুলো সামান্য জিনিস কিন্তু এমআরআই করলে তখনই ধরা পড়বে কি আমাদের দুটো ভার্টিপ্রার মধ্যে থেকে ডিক্সটা বাইরে প্রোটুটেড হয়ে গেছে এবং ডিক্সটা বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসার জন্য যে আমাদের স্পাইনাল নার্ভগুলো রয়েছে থার্টি ওয়ান পেয়ার্স তার মধ্যে ওই যে জায়গাটায় প্রোটুটেড হয়েছে ওখানকার স্পাইনাল নার্ভগুলো কমপ্রেসড হয়ে গেছে মানে চাপা পড়েছে সেই চাপা পড়ার ফলে যে ব্যথাটা হচ্ছে সেটা কিন্তু কোমর থেকে পায়ের দিকে যাচ্ছে বা উনি যেটা বললেন অনেক সময় পেটের বাঁ দিকে নিচের দিকে ব্যথাটা অনুভব হয় তো এটা আমার যতদূর মনে হয় স্পাইনাল ক্যানাল স্টেনোসিসই রয়েছে তো ভাইকে কোমর ঝুঁকিয়ে কাজ করা ভারী ওজন তোলা বা অনেকক্ষণ বসে ড্রয়িং শেখানো হয়তো ড্রয়িং শেখাতে শেখাতে একটু উঠে দাঁড়ালেন বা ঘুরে এলেন কিছু আঁকতে দিয়ে তারপর বাইরে গেলেন তো সেইভাবে চলতে বলুন আর আমার সাথে একটু রায়গঞ্জে দেখা করে নিতে বলুন আমি তেরো তারিখে রায়গঞ্জে থাকব উকিলপাড়ায় আমাদের চেম্বার রয়েছে আয়ুর্জ্যোতির তো আশা করব আমি দেখে যেভাবে বলবো সেভাবে চললে ভবিষ্যতে আর এই কোমরের কোনো সমস্যা আর আসবে না 
একদম আমরা খাস সূত্র নিয়ে আলোচনা করছিলাম আরেকবার একটু শুনুন হ্যাঁ যেটা আমাদের খাস সূত্র যেটা बेनिफिट মানে আমাদের যখন জিজ্ঞেস করা হয় ডাক্তার এটা কি অপারেশন আমরা বলি না এটা একদমই অপারেশন নয় অপারেশন মানে কি মাসটাকে কেটে বাদ দেওয়া বা ফিস্টুলা যখন হবে ফিস্টুলেক্টমি কাকে বলে যে আমাদের ট্র্যাকটা হয়ে গেছে যে নালিটা তৈরি হয়েছে সেই নালিটাকে কেটে বাদ দেওয়া মানে ছুরি কাচির ব্যবহার থাকবে ছুরি কাচির ব্যবহার থাকবে তার সাথে সুতোর সেলাইয়েরও ব্যাপার থাকবে সেলাইও থাকবে সেখানে কিন্তু আয়ুর্বেদে সেই জিনিসটা নেই আয়ুর্বেদে হচ্ছে খাস সূত্র করতে আমাদের মিনিমাম আধ ঘন্টা লাগে আধ ঘন্টার মধ্যে সেই জিনিসটা হয়ে যাবে এবং বিনা যন্ত্রণায় বিনা রক্তপাতে পেশেন্টটি কিন্তু বাড়ি ফিরে যাবে এবং ভবিষ্যতে গিয়ে বাড়িতে গিয়ে ডাক্তারবাবু আমরা কি কাজে জয়েন করতে পারবো ডাক্তারবাবু কতদিন আমাদের বিশ্রাম নিতে হবে এই প্রশ্নগুলোও থাকে সেক্ষেত্রে আমি বলবো একটা দুটো দিন বিশ্রাম নিলেই চলবে ঘরের মধ্যে হাঁটা চলা বা বাড়ির বাইরে গিয়ে একটু হাঁটা চলা সেটাও একদিন পর থেকে চালু হয়ে যাবে কোনো অসুবিধে থাকবে না হয়তো ব্যথাটা থাকলে একদিন বা দুদিন স্টে করবে তারপরে আমাদের যে মেডিসিন রয়েছে তার মাধ্যমে জিনিসটা ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু এই খাস সূত্রে আমাদের বেনিফিটটা কি আমরা কেন আমরা ওটা করব কেন করব এটা একটা বড় প্রশ্ন উত্তরে ফিরবো অবশ্যই কে আছেন নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার ম্যাডাম কোথা থেকে ফোন করছেন আমি বসে ফোন করছি উত্তর চব্বিশ পরগনা উত্তর চব্বিশ পরগনা হ্যাঁ বলুন কাঁচা জল ভরে হঠাৎ করে হাঁচি হয় প্রচন্ড হাঁচি মানে এক সাথে বিশটা তিরিশটা হাঁচি পরস্পর পড়তে থাকে সমস্যা নেই তো ভালো হয় তো আমাদের শুধুমাত্র ওই পেশেন্টটির কথা থেকে আমরা বুঝতে পারছি শুধুমাত্র আমাদের অ্যালার্জি কিন্তু খাওয়া থেকে হয় না অ্যালার্জি কিন্তু বিভিন্ন কারণে হতে পারে যেমন আমরা বিছানা ঝাড়ছি বিছানা ধুলো থেকে যদি আমাদের অ্যালার্জি হয় সেটা আমাদের অ্যালার্জি হয়ে যায় কখনো এরকম আমরা পেশেন্ট পাই কি আমরা সূর্যের মানে রোদ দূরে গেছি যাদের যাদের সান অ্যালার্জি রয়েছে তাদের কিন্তু এই সূর্যের রোদ দূর থেকে অ্যালার্জি হয়ে যাবে অনেকের ক্ষেত্রে পোলেন রয়েছে অনেক ধরনের রেনু রয়েছে অনেকের ক্ষেত্রে ও বললো গার্মেন্টসে কাজ করত সেইখানে যে কেমিক্যাল রয়েছে তাই সেই কেমিক্যাল থেকে জিনিসটা অ্যালার্জিটা আসবে তার জন্য সেরোলজিক্যাল অ্যালার্জি টেস্ট বলে এক ধরনের টেস্ট রয়েছে এটা করতে হবে যে কোন পার্টিকুলার জিনিসটা থেকে আপনার অ্যালার্জিটা হচ্ছে এবং আইজি লেভেলটা সাইড বাই অবশ্যই করতে হবে আপনি একটু আমাদের সাথে কলকাতায় দেখা করে নিন বসিরহাট থেকে আমার মনে হয় নিয়ারেস্ট চেম্বার ভিআইপি রোড থেকে ঘড়িয়াটাই হবে তো আপনি একটু যোগাযোগ করে নিন আমি যে টেস্টগুলো বলবো ওগুলো করিয়ে নেবেন এবং মেডিসিন কিছু বলে দেবো সেগুলো খেলে কিন্তু এই যে হাঁচি কাশি বা এই এটাকে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলা হয় মডার্ন টার্মে এটাকে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলা হয় কি কাঁচা জল ঝরবে এবং স্নিজিং হবে এটা কিন্তু বিশ্ব দেখা যায় অনেকের মধ্যে একদম রাস্তাঘাটে একদম কমন তো আপনি একটু যোগাযোগ করুন অবশ্যই দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে কে আছেন নমস্কার হ্যালো অনুষ্ঠানে ডাক্তারবাবুকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ অবশ্যই আমাদের বন্ধুদের ভালো থাকবেন নমস্কার